Mit navn er Jette Jorsand, og jeg vil blive kar på STUB. Det er en kort video om, hvordan du lige kommer i gang med at bruge Danmarks Statistik. Danmarks Statistik er Danmarks officielle statistikbureau, og her kan du finde officiel statistik, som beskriver det danske samfund, og på den måde også forbrugerne, og på den måde også dine potentielle kunder. Det er kun din fantasi, der sætter din begrænsning for, hvad du finder. Jeg vil vise nogle få eksempler til inspiration. Det her det er simpelthen indgang til Danmarks Statistik, og man kan tage sit søgeord ind, hvad det er, man leder efter, men man kan også gå ind rent emnespecifikt. Hvis jeg for eksempel godt kunne tænke mig at finde ud af, hvor mange danskere der er i 2050, så kan jeg gå ind rent emnemæssigt. Ved at trykke på emner og befolkning og, befolknings og befolkningsfremskrivning. Og her kommer befolkningsfremskrivning. Og her vil jeg så kunne aflæse, hvor mange danskere, der forventes at være i 2050. Og det er jo, det er jo rigtig mange. Og det vil man blandt andet kunne bruge til at beskrive, at jamen, der er et behov for ens produkt. Hvis vi går tilbage til forsiden, så kan man sige, at vi kan også finde ud af, hvor mange, øh, hvor mange penge danskerne har til forbrug. Det kan vi gøre her under priser og forbrug. Og så skal vi ned under forbrug. Og så er der faktisk lavet en forbrugsundersøgelse, som kunne være interessant at kigge på. Der er nogle hovedtal, og man kan få adgang til det hele. Hvis jeg klikker på hovedtallene, så vil jeg simpelthen her kunne se husstandenes årlige forbrug, og hvordan det er fordelt, og hvordan forbruget er i alt. Et sidste eksempel, jeg vil vise jer, det er, hvordan vi bruger vores penge, eller hvordan vi bruger nogle af vores penge. Øh, der kan man også være i den, der hedder priser og forbrug. Og forbrug. Og så kan vi kigge på elektronik i hjemmet. Og her der får vi en oversigt over, hvad det er, vi bruger vores elektronik, ja, eller hvad vi bruger vores penge på inden for elektronik. Og vi kan blandt andet se, at i 83% af de danske hjem, der har vi altså øh, der har vi smartphones nu. Så man kan sige, at hvis det er, at man har et produkt, man gerne vil have på markedet, jamen, så kan man prøve via statistikken og udtrykke, at der faktisk er et behov for det her produkt. Tak fordi du lyttede med.